。小凡你说魔兽争霸，大家好，我是你们的老朋友小凡，今天是继续给大家带来一场精彩的魔兽争霸的较量。首先看一下两位选手是出生在了 SG 前分张地图，左上方一家蓝色的亡灵选手就是幺二零，那地图右下方是一家红色的暗影精灵选手，是卡号啊。那看一下卡号这边首发英雄选择了我们那首幺二零这边呢是选择了 D K 死亡骑士。那卡号打幺二零这场比赛呢其实也是比较有意思比较好看的，因为卡号的整个战术打法是非常的刚的啊，就是正面硬刚，不管对手是 Happy 还是幺二零还是其他亡灵选手，感觉卡号一打亡灵啊，整个战术打法非常非常的刚啊。来看一下这场比赛双方的较量到底会打得怎么样。那对幺零来说呢，这场比赛打 N 一首发英雄呢，肯定是用死亡骑士的。感觉亡灵针对不同的种族啊，他的首发英雄确实也会有相应的变化啊。打人族的话，可能巫妖首发或者地穴灵主首发都经常见。但打兽族啊，打 N 一啊，其实还是用 DK 比较多一点。召唤完毕。然后打亡灵内战呢，巫妖首发其实也挺多的。那我们那时候呢，开局也是先练一下家门口的这个五级的便捷巫师，打了一个加速手套。这边的小精灵造了个商店取消，把人口呢卡一下，卡到二十一杠二十啊，多了一个小精灵。那这边的 DK 呢，勾着电盾在练级，小精灵没上去自爆，打了个防御戒指加四。那卡号我们那时候呢，开局升了献祭，所以他的整个练级效率呢也是非常的高，又打了一个智力加三。继续再练一下。那对双方来讲，现在的幺二零科技呢已经在升了，卡号的二本呢应该也是马上就要点一下，这小精灵一补差不多了。这科技对双方来讲的话也不能等，一边升了，另外一边也不能拖太久啊。那 D K 呢也是继续在练级，我们那时候呢这一波看看是不是准备要抓过去。这一盘卡号的小精灵啊，在左路基本上每个点位都挂了一下，啊右上角的没有，卡号呢可能这一次练级会偏右上角，然后左下角呢是用来做侦查，否则左左下角不可能放那么多小精灵。D K 呢这时候还是想练到三的，但我们那时候呢就跟在后面。由于现在一级抽蓝，所以 D K 呢现在离这个欧姆雷手里要离得远一点啊。那双方的二本科技呢都在升，这边有光环的情况下呢，欧姆雷手要注意走位，不要被围了。哎，这边一个 A C 和欧姆雷手注意了，这 A C 被围住了，这样子走不掉。哎，这小青蛙帮了个忙 ，A C 能出去吗？还是出不去，没办法。那围住就没了，隐身都来不及隐啊。有两轮骑车就没了，那将亏了个 AC。这边的幺二零还是继续准备练这一组的三级狗头人，小狗数量多，练的也快。但是我们那手一个抽蓝呢，把野怪竟然抢掉了，这一手可以啊。<咳>那这时候呢，我们那手买鞋了，有鞋呢就不怕被围了，至少自己的移动速度够快。再想围住我们那手呢，难度更加高。那这里呢，看一下卡号两个 AC 也来到中间，旁边还有一个 AC， 哎，还是要围。那这时候小狗数量不多的话，还是不要轻易去围了。你围一层的话，肯定是围不住阿姆雷手，肯定能破口。至少你旁边有几个人能堵位，这样才能围得住这阿姆雷手。两边的二本科技呢，也是马上就要升完。幺零的二本升完，直接升三本。部队遭到了攻击。召唤完毕。那卡号呢？这边看一下，二本科技还没升好，应该也快了。我们那时候和 DK 呢，还是打在了一块你点我一下，我 A 你一下，也都没怎么练级。那这边的卡号也一样啊，二本升完直接升三本，两个人的科技呢都没有停下来，升的都很快。那两只我们那时候跟两只 DK 呢，还是。走在了一块开局五分钟了，两个人的话还是不肯分离啊！你黏着我，我黏着你
。那幺零呢，其实是想练一个三级 DK 的，就是被这个欧姆雷手跟着挺难受，也练不了。那应该等到三本升完之后，双方才会各自练级。现在呢，还会正面打。那这时候呢，幺零索性把小狗拉回去了。算了算了，我也不练了。哎，这时候卡号二发英雄选择了游侠。哎，这时候不用纳加用游侠了。这个我们那时候配游侠不多进啊。这边的小狗不要围了呀，这围不死的呀。这个围什么呀？我们那时候说来啊围呀，我一个人来打你们四四个小狗，四条小狗都没问题。那这时候巫妖来了，要不要砸一下刀啊？我们那时候一看巫妖在，算了走了。D K 呢？这时候也是想点 A C 点不掉的，这四神也要没了，不要拍，一个黑暗剑打出一个骷髅。那这时候看一下幺零的 D K 呢，反而也是跟着这边的游侠了。出游侠还有一个目的就是防止被秒啊。娜迦跟游侠最大的区别就是 D K 的 C 可以扔给娜迦，但不可以扔给游侠。这样子呢就能保证游侠不容易被集火。像娜迦的话，你一旦到了中后期啊，你必须配无敌配保存，否则你根本就站不住。这可能就是卡号的一个想法，或者这是小凡的自己的想法啊，我猜的。那这里呢，看一下，现在卡号呢也是想把右侧的风矿练掉，幺零呢也在乌幺练级，但这 D K 呢先回去了。这里呢，看一下，我们那时候就在旁边，乌幺先砸一下刀啊。这个六级怪呢，乌幺也是想要收掉的。但这欧姆雷手也不走啊，这呢 ，D K 肯定要过来帮忙了，否则乌鸦一个人扛不住。D K 有 C 呢，感觉还是要给。那双方这时候呢，都开始各自练级了。卡号的游侠呢，打了个防御戒指加五，一会可以给欧姆雷手。双方的三本科技都升完了，这边呢再补熊，这边呢再升毁灭，狂狗，节奏是非常快这一盘啊。我们的部队遭到了攻击。那将练完右侧的分矿以后，看一下游侠带着这波 A C 小路，准备继续练一下中间的地精实验室了。两只妖魔雷手呢，正面再扛一下，速度把这个点给练掉。那这时候呢，幺二零正好也抓过来，但这个石头人呢没法抢，是魔免的啊，也可以给不了 C。这边妖魔雷手打了个加血棒，啊，这边的幺二零这时候呢也是抓过来，巫妖呢配了斧球了。老瓦一下先抢个怪，我们那时候呢发个返老还童，趁着没有毁灭，有返老还童在的话，正面的我们还是有优势的，扛得住，能扛就能打。再把巫妖蓝抽干，那这边熊德有蓝的，还是把返老还童加掉啊。现在不加，一会儿等到毁灭飘了就不好加了。幺零的这波是准备要来进攻了，三番英雄买出哪家？现在五十人口的幺二零，四十六人口的卡号。那 D K 一发 C 给到妹手，这边的月亮井还是有，先买个血瓶吃一下。月亮井呢，尽量是先留一留啊，能不喝就先等一等喝。欧妹手呢，继续抽一下 D K 蓝。但这波呢，幺二零打的是真的挺凶的，五十人口的部队完全压在了卡号的家门口。欧妹手呢，再喝一口月亮井。这时候呢，幺二零往后先撤一撤，感觉有点扛不住，毕竟打不死这欧妹手就麻烦了，因为大量的输出都打在欧妹手身上。那这一波雄物就没什么问题了。这边的反狼还童再一加，有没有要吸一头熊？有没有保存？没有的话就没了。那这边巫妖到两级，但是幺零的娜迦还差一下。恶魔雷手有邪，娜迦走不掉了。再来一刀没了，直接抽了个蓝。恶魔雷手到三，那这边呢继续过来点小狗。那这样对幺零来讲，这一波的话虽然也是打掉了一些雄鹿，但自己娜迦被点掉。关键这欧姆雷手等级一旦让他高了以后的话，一会更难打。保存的还是留给欧姆雷手了，保存回去。那这边呢有熊有鹿有 AC， 卡号正面输出也还可以。欧姆雷手呢再吃个血瓶，但是还是扛不住。这波幺二零打的确实也是挺凶的。那对卡号来讲呢，这一波的熊德损失的有点多啊，死了两头熊了。AC 打了两个，小鹿死了一只。这里呢，第三头熊感觉也扛不住，还差一下，哎，没点死。那这边呢又被点掉一只小狗，感觉幺二零就是有点恋战了，差不多可以走了，因为三英雄那家复活还没到，另外两个英雄也没状态，秒没手又秒不掉，这样子呢只能被卡号慢慢消耗了。这对幺二零来说呢，肯定是越打越亏的啊，本来自己打的挺赚的，打着打着就不对了。
那对于卡号来讲呢，也是去进一场，因为这波卡号也是退无可退。那这样子先稍微恢复一下，出两头熊，掏个防狼还童。幺二零呢回去之后呢，也是正好顺路练一个商店，先打个宝物。可能打了一个吸血光环没啥用啊，一会儿直接就卖。那卡号呢也是在六点钟位置，准备把这个雇佣兵地铁练掉。这边的野兽卷轴也没用，也要卖。这时候呢，双方都是抓紧时间速度去练级了。幺二零呢准备练左下角的这个机械黑胖子，看看这边能打什么装备啊？三英雄都到位了。战歌军鼓增加百分之七的一个攻击，不管远战、远程还近战啊，都增加。这个装备的性价比还可以，以前是百分之十，现在呢削弱到百分之七的。而且这个装备呢跟刻度光环是不叠加的啊，不与战鼓叠加。以前是可以的，我记得以前可以的，以前哪个版本？一点二七以前的版本都是可以的，好像。现在不行了啊。现在就直接写清楚了，也不是什么什么命令光环之类的，反正就是不叠加。那这边的卡号呢，还在练中间的这个石头人。我们来说呢，打了一个魔法石，但这个装备呢一会儿也没啥用，可能还是要卖掉的。这两个英雄都不怎么需要魔法。幺零呢，现在五十五人口，而卡号呢四十六人口。那这波呢，欧美手可能也是看到了对手的装备了，自己呢也是去右上角练级，但是呢幺零这波呢也抓过来，对卡号来讲呢，整个练级要小心点。欧美手绕过去，把这个商店让给幺二零，自己去练个黑胖子，这倒也行。幺二零看，哎，这个点没练掉，那我就要就自己练掉了。打了个一连面罩还不错，可以给 DK， 可以给五幺。那卡号呢也是速度清掉这个黑胖子，看装备。勇气头盔，哎呦，这手可以啊！这手勇气头盔，不管给游侠还是恶魔猎手都是成装啊。金光一闪，恶魔猎手到四。那这边呢，幺二零的两次毁灭呢，也是已经看到了卡号这波练级了。你可以发 C 保存躲掉。哇，这一手操作也是非常的绝啊，很细腻的一个操作。卡号的整个操作确实是非常的强。之前小凡其实也是说说过聊过卡号。但我觉得卡号的实力其实一直是能够排在前面几位的，只是好多兄弟说小凡你一直这么说卡号强强强，怎么就没看到他拿过冠军啊？那小凡一直认为不能以冠军来论一个选手的实力，或者说我们可以给卡号多一点时间。假以时日，相信小凡卡号肯定能够取得他应该拿到的这些成绩，肯定会。但只是。比如说版本问题啊，那或者现在比如卡号打 Happy 的整个对战的一个战绩啊，并不是特别好，这就导致在一些比赛里面卡号的整个成绩并不是特别理想。但有句话叫做“风水轮流转”，迟早有一天，我相信卡号，我一直这么讲的啊。那这边呢，现在卡号两个英雄呢都买了足球。幺二零呢，还是继续压制。这边呢，只要我们那手扛得住就没问题了。有小鹿在呢，这一波毁灭其实也站不住。蜘蛛埋地，这边呢没有粉，一头熊呢直接被秒。那幺二零的娜迦也到三，这边呢游侠买了一把粉之后呢，这蜘蛛还是爬起来了。幺二零的整个操作也是非常的犀利啊！这边的熊要被打完了，哎呀，这波卡号亏大了呀！三头熊倒了，一口气死了三头。那这样子靠着这欧美手正面硬刚，要不要顶无敌？先顶个无敌。那这蜘蛛身上有粉的效果，埋地也没用了。欧美手呢，现在还是硬刚一波。家里呢，好在有月亮顶可以喝，否则的话真的不行了。再喝两口，再喝两口，直接喝满血。那这边呢，幺二零是把所有的伤害都打在欧美手身上，这也就适得其反啊，出现一个问题了，越打越打越打不死，越打不死越想打。然后呢，自己的蜘蛛呢，一个一个倒。这样子，本来幺二零这波优势很大，打着打着呢，这些优势要被卡号慢慢给抹平了。蜘蛛一只接着一只打，恶魔雷手呢就是打不死。这边月亮顶太多了呀，不能这么打，买血瓶吃了。哎呀，幺二零那家顶无敌，这太吃亏了
。反了，魂筒肯定是不能加的啊，加了毁灭死掉。这样子，现在幺零呢还是要去想办法打掉这个恶魔雷手，恶魔雷手往里躲一躲，毁灭进来，想吸这个反了魂筒没有加。哎呀，你看幺零大家又倒了。那这边的几只蜘蛛买地有粉，我记得粉已经撒过了。那恶魔雷手呢？现在也不怕这两只毁灭，只管过来，继续追一下。哇，这个巫妖也被小鹿粘住，快点撤，快点撤！这波的战损，你看，本来是幺二零遥遥领先于卡号的，但现在打着打着不对劲了，战损幺二零反而是变得更多。通过买地想躲一波，但是没那么容易啊，一会儿。这里肯定是知道你有买地的蜘蛛的，就守在守守在这了。恶魔雷手呢，继续追，这边呢就守着，利用地精实验室照了一下。这里是不是有小精灵？有小鹿去了，这里呢也可以照。这辆车呢也不走，幺二零的盲中出错了，两只毁灭呢依然是留在了卡号的主基地。恶魔雷手呢一个人已经追着幺二零追到幺二零家里了。那这只蜘蛛呢现在好像卡号也忘记了。先点车，毁灭飘一下。那整个局面现在对幺零来讲反而是挺不利的，因为连续两波进攻都没有打开局面，再来一波的话，可能也就如此了。关键还是说秒不掉这个恶魔猎手，已经集火秒了。这恶魔猎手又是喝月亮井，又是买血瓶，每次都能极限走掉。我们的部队遭到了。那现在幺零选择自己左边的这一组分矿再练一下。卡号这边的正好也抓过来了，看到两只毁灭，双毒球两个英雄，输出还是挺给力的。那 DK 一发 C 给到这边的毁灭，这组练掉这个点，生命手册他没有吃啊，直接走了。那将卡号呢，顺势把这两个点再练一下，游侠马上就到五级了。这时候呢，幺二零也是想打的，主力部队呢就在旁边啊。这边又把巫妖的蓝给抽干，这五级游侠现在还是挺厉害的，剩了三级的沉默。其实沉不沉默倒也真不是重点啊。恶魔猎手说：“我一个人已经把他们三个人的蓝都耗完了，你沉默不沉默，他们都用不了技能。”那这边呢？四级恶魔猎手要不要保存回去？恶魔猎手呢？还是要带单纯，这样子的话，保存加单纯。能够及时的到达现场。那现在双方的主矿的钱不怎么多了，也就意味着不开矿那就打团。这边呢打了一本知识之书，加个翻了环筒，我们那时候的血量又上来了。幺二零这边呢也在到处在找小精灵，能点就点掉，能练呢就让 DK 再练一下。哎呦 ，DK 就差了六点经验到五级。然后现在地图上好像，哎呦，这里还有个小怪，哎呦，还好有一个啊，否则这 DK 到不了五级就尴尬了呀，差了六点经验。那速度把这个点练掉，金光一闪，五级 DK。啊，这边的卡号目前是四级的欧姆雷手和一个五级的游侠，欧姆雷手呢离五级也就差了十四点经验，都差的不多。但这里呢也有怪可以练啊。卡号呢也是可以尝试去练一下，至少升个五。沉睡者醒了。那这时候呢，双方也就放慢了一下节奏，各自呢去休整一下，练个级。金光一闪，我们那时候到五级了。但说实话，都是单矿这么打，越耗下去，其实一旦等到晚上，卡号的优势肯定就更大一点。因为家里的月亮井一会呢，又可以去喝一下，不管是幺二零的进攻还是卡号的进攻。有这几口月亮井，再配合上恶魔雷手的单传，这波恶魔雷手还是能够去扛很高的伤害，然后呢保存回去单传过来，再扛一波伤害。研究完成。那这时候呢，看一下幺二零家里呢是在放埋骨地，就准备是要出冰龙吗？卖掉祭坛，小狗呢也是在补一下。用冰龙来打这波熊德也没必要吧？这毁灭也有啊，其实。可能就想出一只冰龙，得控制一下这个恶魔猎手。这恶魔猎手现在太嚣张了，没人能控制他。这幺二零没有控制技能啊，只有巫妖脑瓦砸一下。但对恶魔猎手来说，这也就隔靴搔痒啊，没啥感觉。
那随着时间的推移，其实现在双方的矿呢也是钱越来越少。卡号呢至少还可以把基地爬一下。哎，这边小心啊， 3 5点血保存回去。这种时候真的不能有一丁点的失误啊。那这样子卡号的矿先干了，但是呢自然祝福已经升完的情况下呢，一会儿其实主基地也可以爬出去。啊，对幺二零来讲呢，除了卖建筑之外，也没有别的办法，想开矿也没那么容易啊。主矿也干了，冰龙呢已经在生产了。那这时候呢，看一下卡号呢，也是在中间的酒馆这儿，先等一等。这边的基地呢，暂时没有爬，家里的小路还在补。卡号67人口， 1 2 0是71人口。卡号是一攻两防一波雄鹿， 120这边呢是两攻的一波蜘蛛。那这边的阿姆雷手现在的作用呢，就是把对手三英雄蓝给抽掉。抽完之后有小保存回去也可以。一换呢，熊德掏个法兰环桶也可以，见面再抽，再保存。那这样子对于幺零来说，三英雄的蓝啊，始终回不上来。一换打团的时候呢，技能放不了多少个下，关键的还有个沉默仔啊，这三级沉默，有蓝也用不了。感觉这一手卡号打的还挺狠的，三级沉默两级黑暗剑。这团战先来一手沉默，然后我们那手一个一个抽蓝。看谁有蓝就抽，哎呦 ，D K 这一发 C， 没人出来好像是。那证明这波双方相遇，先打冰龙。幺二零这时候阵型有点不对，蜘蛛太靠前，往后撤一撤，利用这口子想扛一下。那这我们那手呢，真的是凶啊，一个人扛正面这么点血量，顶无敌，继续打。哎呀，这我们那手又扛了一大堆的伤害，已经扛了一万多的伤害了。这我们那手，那这边呢，利用冰龙秒熊德。我们那手呢，几件保存回去，喝了月亮井之后呢，又单传过来了。五级的游侠身上有回城也不用怕。那关键这我们那手王者归来了，哎呀，这我们那手一来，对幺零来说打不了了呀，这没法打。将娜加定无敌，我们那手继续输出，后面冰龙也扛不住。这样子的话，冰龙被点掉，游侠呢在旁边加法兰环桶，一会又满血，幺零只能打出奇迹。我们是攻下卡号，最终拿下这场比赛的胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。